வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் டெக் பசார் வாட்ஸ்அப் ட்ரிக்ஸ் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மெசேஜிங் ஆப் ஆன வாட்ஸ்அப்பில் நமக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறையவே இருக்குங்க அதில் ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்பர் சேவ் பண்ணாமல் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறது எப்படி லாஸ்ட் இன் ஸ்டேட்டஸை அவங்க ஹைட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் இல்லை நம்மளே பிளாக் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அவங்களோட லாஸ்ட் இன் டைமை பார்க்குறது எப்படி டெலிட் பண்ண மெசேஜை ரீட் பண்ணுறது எப்படி ஸ்டேட்டஸில் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வாட்ஸ்அப் ட்ரிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நிறுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனலோட அப்படின் சார் உடனடி நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு நம்பர் சேவ் பண்ணாமல் அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியாது ஒரு அன்னோ நம்பருக்கு ஒரே ஒரு தடவை மெசேஜ் சென்ட் பண்ணணும் நினச்சா கூட நீங்கள் அந்த நம்பர் சேவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ தான் நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியும் இப்போது வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு நம்பர் சேவ் பண்ணாமல் அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் உங்கள் க்ரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அட்ரஸ் பாரில் நான் சொல்கிறது அதை அப்படியே டைப் பண்ணுங்கள் டபிள்யூஇ டாட் எம்இ ஸ்லாஷ் அப்புறம் கண்ட்ரி கோடு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த நம்பர் டென் டிஜிட் மொபைல் நம்பர் கண்ட்ரி கோட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரி கோட் நைன் அதுக்கப்புறம் எந்த நம்பரோ அந்த நம்பர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் அதில் மெசேஜ் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஆப் இப்போ டேரக்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் இப்போ நீங்கள் அந்த அன்னோ நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பரை சேவ் பண்ணாமல் நீங்கள் டேரெக்டாக மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப் கிளிப் போர்டு ஆப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் எங்கே என்ன டெக்ஸ்ட் காப்பி பண்ணாலுமே அது எல்லாமே உங்களுடைய கிளிப் போர்டு ஆப்ஷனில் சேவ் ஆகிட்டே வரும் சப்போஸ் நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் எதனா ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த ப்ரௌசரில் நீங்கள் எதனா பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் காப்பி பண்ணுறீங்க இல்லை உங்கள் மெயிலில் எதனா ஒரு மெசேஜ் காப்பி பண்ணுறீங்க இல்லைனா உங்கள் மெசேஜிங் ஆப் உங்கள் நோட்ஸ் இது மாதிரி எங்கே நீங்கள் காப்பி பண்ணாலும் என்ன டெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணாலுமே அது எல்லாமே உங்களுடைய கிளிப் போர்டு ஆப்ஷனில் சேவ் ஆகிருக்கும் ரீசெண்டாக காப்பி பண்ணது எல்லாமே உங்கள் சேவ் ஆகிட்டே வரும் நீங்கள் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் அந்த பர்டிகுலர் மெசேஜ் நீங்கள் காப்பி பண்ண மெசேஜ் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கோ அதை சென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்றப்ப நீங்கள் திரும்ப டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியமோ இல்லை திரும்ப போய்ட்டு காப்பி பண்ண வேண்டிய அவசியமோ இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த கிளிப் போர்டு ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் நீங்கள் ரீசெண்டாக காப்பி பண்ண எல்லாமே சேவ் ஆயிருக்கும் டெம்பரவரியாக சேவ் ஆயிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன மெசேஜ் நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஸோ அதை ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணால் போதும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆட்டோமெட்டிக்காக மெசேஜ் சென்ட் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் இங்கே ரீசெண்டாக காப்பி பண்ண எல்லாமே எனக்கு இங்கே பாக்ஸ் பாக்ஸாக காடுது பாருங்கள் ஸோ எல்லா பா மெசேஜுமே வந்துட்டு டெக்ஸ்ட்டுமே இங்கே எனக்கு சேவ் ஆயிருக்கு கிளிப் போர்டில் ஸோ இது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் போதும் நமக்கு மெசேஜ் சென்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த கிளிப் போர்டு ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜ் டைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கீபோர்டு ஓப்பன் ஆகும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கீபோர்டில் மேலே த்ரீ டாட்ஸ் இருக்கும் அந்த த்ரீ டாட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளிப் போர்டு அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணது உங்களுக்கு வந்துட்டு ரீசெண்டாக காப்பி பண்ண டெக்ஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும் இதில் ஸோ இப்போது நீங்கள் அதில் என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆடியோ ஃபில்ஸை வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாக வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் இல்லை டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் வைக்க முடியும் ஆடியோ ஃபில்ஸை ஸ்டேட்டஸாக வைக்க முடியாது ஸோ இந்த ட்ரிக்கில் ஆடியோ ஃபில்ஸ் எப்படி வைக்கலான்றதை பார்க்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் எப்போவும் போல் நீங்கள் எப்படி ஒரு வீடியோ ஃபில ஸ்டேட்டஸாக வைக்க எப்படி உங்கள் கேலரி வந்து சூஸ் பண்ணிங்களோ அது மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் வரையும் அதுவாகவே செலக்ட் ஆகி உங்களுக்கு காட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போது மேலே கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு பென் பட்டன் இருக்கும் அந்த பென் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வீடியோ ஃபைல்ஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல லாங் ப
ஆஃப்லைன் அப்படி சொல்லி நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு வேணாம் ஸோ இதே மாதிரி நான் இப்போ திரும்ப வாட்ஸ்அப் உள்ளே போகிறேன் அது என்ன இப்போ வாட்ஸ்அப் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வாட்ஸ்அப் உள்ளே வந்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆன்லைன் சொல்லிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு ஸோ இது மாதிரி எப்போலாம் அவங்க வந்துட்டு ஆ ஆஃப்லைன் வராங்களோ இல்லை ஆன்லைன் போனாலுமே வந்துட்டு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் இல்லை நம்ம டேரெக்டாக அந்த ஆப் உள்ளே போய் பார்த்தாலுமே அவங்க எப்போப்பெல்லாம் வாட்ஸ்அப் வந்திருக்காங்க வாட்ஸ்அப் எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க போது கூட நம்ம இங்கே டீட்டெயிலாக பார்த்துக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம நம்பரே பிளாக் பண்ணி வச்சுருந்தா கூட இந்த ஆப் மூலமாக அவங்க வாட்ஸ்அப் வந்த டைம் யூஸ் பண்ண டைம் வந்து நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரே டைமில் ஒரு மெசேஜ் ஐந்து நபர்களுக்கு மேலே ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ எதனா ஃபெ ஃபெஸ்டிவல் டைம் அதில் எதனா ஃபங்க்ஷன் டைமில் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரே டைமில் விஷ் பண்ணணும்னு நினப்பீங்க பட் வாட்ஸ்அப்பில் ஒன் பை ஒன்னாக செலக்ட் பண்ணி தான் விஷ் பண்ண முடியும் இல்லைனா ஐந்து ஐந்து நபர்களாக செலக்ட் பண்ணி தான் உங்களால் விஷ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ட்ரிக்கில் ஐந்து நபர்களுக்கு மேலே ஒரே டைமில் எப்படி மெசேஜ் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் லிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் யாராருக்கெல்லாம் மெசேஜ் இப்போ ஃபார்வர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஸோ அந்த அவங்களாம் ஃபஸ்ட் சூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த நம்பர்லாம் ஃபஸ்ட் சூஸ் பண்ணிங்க அப் டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரே டைமில் நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரையும் இந்த ட்ரிக்கில் வந்துட்டு மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராட்காஸ்ட் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு குரூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இங்கே மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரே டைமில் மெசேஜ் சென்ட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்துட்டு குரூப் கிடையாது இங்கே சென்ட் பண்ணுற மெசேஜ் செப்ரேட்டாக தான் ப்ரைவேட்டாக சென்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக இப்படி இப்போ எப்படி மெசேஜ் சென்ட் பண்ணால் ப்ரைவேட்டாக சார் ரிசீவ் ஆகுது அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ப்ரைவேட்டாக ஒரே டைமில் ரிசீவ் ஆகிடும் இந்த ஆப்ஷன் ஆரம்பத்துலேருந்தே வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குது பட் அதிகமாக யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல நீங்கள் க யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் டெலிட் பண்ண மெசேஜை ரீட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் சேட் பின் அப்படின்னு ஒரு ஆப் பிளேஸ் வந்து டெவலப் பண்ணணும் இந்த ஆப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆப்பில் நீங்கள் டெலிட் பண்ண மெசேஜை ரீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை இன்னும் ரெண்டு யூஸ் இருக்குது நான் அதை இதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இப்போ டெலிட் பண்ண மெசேஜை ரீட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆப் ஃபஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு சில பர்மிஷன்லாம் கேட்கும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் அந்த பர்மிஷன் நீங்கள் கொடுக்க மறந்துட்டாலோ இல்லை கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கனாலோ இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் போங்க இந்த ஆப்பில் அதில் மூணு பர்மிஷன்ஸ் அதாவது ஓவர்லே பர்மிஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆக்சஸ் அப்புறம் எனேபிள் ஆட்டோ ஸ்டார்ட் இது மூணும் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆப் விட்டு வெளியே வந்துடுங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு ஒரு நபர் யாரோ ஒரு உங்கள் ஃப்ரெண்டோ இல்லை வேறு யாரோ இப்போ ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிவிட்டு அதை டெலிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ அந்த மெசேஜுக்கு முன்னாடி உள்ள மெசேஜோ இல்லை அதுக்கு அடுத்து உள்ள மெசேஜோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே காப்பி ஆப்ஷன் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த காப்பி ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ செலக்ட் பண்ணதும் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்குள்ளே ஒரு சின்னதாக ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இது அந்த சேட் பின் ஆப்போட விண்டோ தான் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெலிட் பண்ண மெசேஜ் மொதல் கொண்டு எல்லா மெசேஜும் உங்களுக்கு ஃபுல் மெசேஜும் காட்டிடுங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த சேட் பின் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெலிட் பண்ண மெசேஜெலாம் அங்கே சேவ் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணி கூட நீங்கள் படிச்சுக்க முடியும் அப்புறம் இந்த ஆப்பில் இன்னும் ரெண்டு யூஸ் இருக்குதுன்னு ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு வர வாட்ஸ்அப் மெசேஜை உங்களுக்கு சென்ட் பண்ண உங்களுக்கு ப்ளூ டிக் காட்டாமே உங்களுக்கு இந்த ஆப் மூலமாக நீங்கள் படிச்சுக்க முடியும் எப்படின்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வர மெசேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு சேட் பின் ஆப்லேயும் ஸ்டோர் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு மெசேஜ் வருதுன்றப்ப நீங்கள் டேரெக்டாக வாட்ஸ்அப் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி படிக்காமல் சேட் பின் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ளூ டிக் காட்டாது ஜஸ்ட் அந்த டபுள் டிக் மட்டும் கிரே கலர் டிக் மட்டும் காட்டும் ஸோ உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணவங்க என்ன நினைப்பாங்க நீங்கள் இன்னும் மெசேஜ் ரீட் பண்ணல அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது ட்ரிக் என்னென்னா நான் இந்த வீட
கலர் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எமோஜியோட கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன எமோஜி ஆட் பண்ணாலும் என்ன எமோஜி ஆட் பண்ணாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நீங்கள் எமோஜி சூஸ் பண்ணும்போது அந்த கலர் பார் காட்டுச்சுன்னா உங்களால் அதோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த கலர் பார் காட்டலைனா உங்களால் கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் இதோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஹேண்டோட கலர் ஹேண்டு அதோட ஸ்கின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கின் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸ்கின் கலர் மாதிரி அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட பார்டர் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இதில் அதே மாதிரி இதோட டெக்ஸ்ட் ஸ்டைலும் உங்களால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் இந்த கலர் பாரில் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வெட்டிக்கலாம் மூவ் பண்ணிங்கன்னா கலர் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அந்த கலர் பாரில் வந்துட்டு கையை எடுக்காம ஃபிங்கர் எடுக்காம அப்படியே ஹரிசாண்டில் அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்டோட ஸ்டைலும் சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்டைல் வரையும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அஞ்சு டெக்ஸ்ட் ஸ்டைல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கும் போது இது எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக இருக்கும் உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் வாட்ஸ்அப்பில் நமக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறையவே இருக்குது பட் டைம் அதிகமாக இருந்தனால நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் பட் அது எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் தொடர்ந்து கற்போம் கற்றுக